सध्याचं पेंटिंग वगैरे चालू आहे तर ट्रान्सफॉर्मर बद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे ट्रान्सफॉर्मरचे डेफिनेशन काय थोडासा आवाज येणार नाही आपण थोडं मागवून घेऊ का या साईडला बरोबर ना किती मार्गासाठी ते दोन ते बरोबर ट्रान्सफॉर्मर इज अ स्टॅटिक डिव्हाइस का बरं स्टॅटिक म्हटलं जर गेलं असेल त्याला कारण या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कुठलाही पार्ट हा फिरता नसतो त्यामुळे त्याला स्थिर अंतर म्हणजे स्टॅटिक डिव्हाइस म्हटलं गेलेला आहे ठीक आहे त्यानंतर हा पॉवर चेंज करतो वन वोल्टेज टू अदर वोल्टेज स्टेप डाऊन किंवा स्टेप स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर म्हणून ठीक आहे त्यानंतर विदाऊट चेंजिंग हा शब्द महत्वाचा आहे तुम्ही कोणीच बोलले नाही की विदाऊट चेंजिंग फ्रिक्वेन्सी मी बरोबर ऐकलं नसेल कदाचित ठीक आहे चला म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर बद्दल तुम्हाला माहिती आहे की हा एक प्रकारचा स्टॅटिक डिव्हाइस आहे ठीक आहे त्यामध्ये त्याचे वेगवेगळे त्याच्यामध्ये इक्विपमेंट असतात किंवा त्याचे पार्ट्स म्हणू शकतो कोणते कोणते असतात ट्रान्सफॉर्मरला अटॅच ट्रान्सफॉर्मर काही बघून सांगू शकता तसं काही नाही मेन ऑइल टँक आहे परत कन्झर्वेटर टँक कुठली आहे कन्झर्वेटर टँक हा बुशिंग्स आहेत बरोबर आहेत दोन बुशिंग्स आहेत एच व्ही बुशिंग्स आहेत आणि एल व्ही बुशिंग्स पण आहेत त्यानंतर हा ब्रिदर एक आहे बहुत बढिया आणखी कुलिंग फॅन्स हे जे आता कलर व्हायचं याला काय म्हणतात रेडिएटर त्यानंतर पुन्हा एक मोठा रिले असतो जो मेन प्रोटेक्शन म्हणून काम करतो ट्रान्सफॉर्मरला कॉन्स रिले ठीक आहे तर एक कम्प्लीट पॅकेज असतो या ट्रान्सफॉर्मरचा जसं तुम्ही सांगितलं कन्झर्वेटर टँक मेन टँक बरं मेन टँकच्या आतमध्ये काय असेल त्याचं सध्या ऑइल असेल बरं कम्प्लीट मेन टँकमध्ये फक्त ऑइल भरलेलं आहे का पुन्हा काहीतरी असेल कोअर आणि वाइंडिंग हे मेन महत्वाचे जो रोल प्ले प्ले करतात ते म्हणजे कोअर आणि वाइंडिंग ठीक आहे मेन टँकमध्ये कोअर आहे ई शेप आणि वाइंडिंग असते त्याला वाउंड केलेलं आहे ते खूप साऱ्या वाइंडिंग्स असतात ना ते एकामेकाला एकामेकापासून त्याला इन्सुलेट केलेले असतात आणि त्याचं एक प्रायमरी हे निघते आणि एक सेकंडरी निघतो जिथून प्रायमरी निघालेलं आहे ते आहे एच व्ही बुशिंग्स आणि सेकंडरी आहे एल व्ही बुशिंग प्रायमरीमध्ये जो सप्लाय आपण देतो ए सी सप्लाय प्रायमरी वाइंडिंगला देत असतो आणि आपल्याला लोडसाठी जो सप्लाय पाहिजे असतो तो असतो सेकंडरी म्हणजे प्रायमरी प्रायमरी सप्लाय आणि सेकंडरी सप्लाय अशा प्रकारे असतो त्याच्यामध्ये मेन टँक आहे मेन टँकमध्ये ऑइल आहे कोअर आहे आणि वाइंडिंग आहे जवळपास त्या वाइंडिंग काय सिलिकॉन ते बनलेले असतात सिलिकॉन स्टॅम्पिंग्स म्हणतात कम्प्लीट स्टॅम्पिंग्स असतात आणि त्या एकामेकापासून इन्सुलेट केलेले असतात ते याच्यासाठी वापरतात की जे लॉसेस असतात जसं आय डी करंट लॉस म्हणा किंवा हिस्टेरिस लॉस आयरन लॉस कॉपर लॉस हे कम्प्ले जे पूर्ण लॉसेस असतात ते कमी व्हावं म्हणून हे सगळं वापरलं असतात आणि ऑइल आपण का बरं वापरतो मेन टँकमध्ये एक तर त्याचे दोन पर्पज आहे कुलिंग पर्पज तो असतो आणि एक इन्सुलेशन म्हणून सुद्धा त्याला वापरता येते ठीक आहे तर बाकी पार्ट इकडून बघूया चला हे जे पूर्ण पाईप दिसतं आहे कुलिंग पाईप आहे त्या ठिकाणी खाली जे दिलेले आहे ट्रान्सफॉर्मरसाठी कुलिंग पर्पजसाठी फॅन आणि रेडिएटर याच्यातून काय जो पूर्ण जो ऑइल आहे तो मेन टँकमधून असा रेडिएटरमधून फ्लो होतो तो थंड करतो आणि पुन्हा आपल्या पोझिशनमध्ये येऊन राहतो म्हणजे ही जे ऑइल थंड होण्याची जी प्रोसेसर प्रोसेस राहते ते ट्वेंटी फोर अवर चालू राहते तसे एक टेम्परेचर आहे जसं आता काही या ट्रान्सफॉर्मरवर लोड असेल त्या लोडनुसार तो टेम्परेचर जर जास्त झाला आमच्या ऑपरेटर वगैरे येतात बघतात टेम्परेचर किती आहे ते चेक करतात त्या टेम्परेचरनुसार मग त्याचे कुलिंग फॅन्स चालू करतात जेणेकरून मग टेम्परेचर नॉर्मल झाला की त्याचे फॅन्स आम्ही बंद करतो आणि कुलिंग सिस्टीम बंद करतो ठीक आहे तर हे सगळं मॉनिटर आम्हाला करत राहावं लागते त्यानंतर एक कन्झर्वेटर टँक कन्झर्वेटर टँक हे त्याच्यासाठी वापरतो आपण आता सध्या एक कन्झर्वेटर टँक आहे ती हाफ भरून आहे ऑइलने ठीक आहे हाफ काबर भरू आपण त्याला ठीक आहे कधी कधी काय होतं की जेव्हा ह्या ट्रान्सफॉर्मरवर लोड होतो लोड राहतो जेव्हा नॉर्मल आणि जेव्हा ऍबनॉर्मल कंडिशन येते त्यावेळे काय होते की ऍबनॉर्मल कंडिशनमुळे जे ऑइल आहे ते एक्सपांड तो ऑइल ब्रिदर बाहेरची जे एअर आहे ते आतमध्ये घेते पण बाहेरच्या एअरमध्ये काय असते मॉइश्चर असते काही डस्ट पार्टिकल असते तर ते ऍब्झॉर्ब करण्याचं काम ते ऑइल करत असते म्हणजे क्लीन एअर आतमध्ये नेण्याचं काम ब्रिदर करते आणि जसे ते काम झालं त्याचं किंवा ते ऑइल नॉर्मल कंडिशनमध्ये आलं की ते परत आपण बाहेर उन्हामध्ये सुकावल्यानंतर किंवा ऊन दाखवल्यानंतर तो परत तो आपला ओरिजिनल कलर घेतो आणि परत त्याला आपण रियूज करू शकतो पण एक वेळ अशी येते की त्याचं कम्प्लीट 
कलर जो है तो एलोईश होन जो कि खराब होन जो ब्लैकिश होन जो वेस अपन बाहर का रिप्लेस करो फ्रेजर चालू करो वोल्टेज जामी कराए कस होता है कि खूब वोल्टेज वाढ़ून जता है अपना वोल्टेज कमी पड़त तो अपन वोल्टेज रेग्युलेट करना टैप चेंज कर वेगवेगे नंबर्स दिल्ले सद्या आता है टैप चेंजिंग जी है आठ वेवेले है आम जे वोल्टेज पाजे तेतीस केवी च थर्टी थ्री केवी च जे आता आम सद्या थर्टी थ्री पॉइंट समथिंग चालू है तो आम नॉर्मल है जब समझा एखाद दुसर रिमोट एंड कि रिमोट एंड एखाद वेस वोल्टेज वाड़ी आम कमी जो अल तो आम फोन कर आम से टैप वाढ़वा कि कमी करा तो केस मे आम टैप चेंज करो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज कंडीशन ठीक है तो इतना सर्व होते ऑनलोड टैप चेंजिंग एक ऑफलोड टैप चेंजिंग ऑनलोड मे ट्रांसफॉर्मर चालू टैप चेंज कराए ऑफलोड मे ट्रांसफॉर्मर बंद टैप चेंज कराए अपने जस जस पाजे वोल्टेज तस तस आम हर दोन तीन वेला ट्रायल घ आधी नौ वर होती टैप आता सद्या आठ वरले है अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज करता है ठीक है ये कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मर च है हाँ मेन प्रोटेक्शन तो ग्लूकोल्स रिले कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक जो जोड़ा पाइप ग्लूकोल्स रिले दोन बॉल्स एक मर्क्यूरी स्विच जेव का एखाद इंटरनल फॉल्ट वगैरह आरोप इंटरनल फॉल्ट मध्य का ऑइल जो तो प्रेसराइज हो तो प्रेसराइज का होते कि एक अलार्म स्विच कनेक्ट बुकोल्स रिले एक ट्रिप सर्किट ट्रिप कमांड जी कनेक्ट जेव ऑइल प्रेसराइज हो जो तो जो बॉल आतो दोन बॉल्स तो मर्क्यूरी स्विच ऑपरेट करते एक बेल देते आम जस तिथे महत्ति कि बुकोल्स रिले आलार्म आला है मनु महत होती कि कहीं तरी ट्रांसफॉर्मर मध्य इंटरनल फॉल्ट है फॉल्ट जर आम लक्षा आल नहीं फॉल्ट जर जा तो लगे ट्रांसफॉर्मर ट्रिप करते बुकॉल्स ये खूब मोटी गोष्ट है कारण इंटरनल फॉल्ट कन्सिडर कर इंटरनल फॉल्ट मे शॉर्ट सर्किट जस आता का मनते कोर वाइंडिंग है शॉर्ट सर्किट जाए तो, तो एक इंटरनल फॉल्ट आू शको कि केबल्स का प्रॉब्लमैटिक तो एक इंटरनल फॉल्ट आू शको अठले ही जो इंटरनल फॉल्ट हो तो बुकोल्स रिले का करो कि एक अलार्म देते जर पीरियड मे जर नहीं एक सिक्यूर तो, तो डायरेक्ट ट्रिप करते तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर मेन प्रोटेक्शन वेट हो मेन प्रोटेक्शन वेट न हो देने सगे जे आम आउटेजेस वगैरह चलता कि ऑइल वेड़ोवे रिप्लेस करना कि ऑइल फिलअप करना ते एक ऑइल लेवल पे ऑइल लेवल इंडिकेटर पे तो कंजर्वेटर टैंक है एक छोटा सा इंडिकेटर है जेवड़ा ऑइल गरजे चाहिए ट्रांसफॉर्मर मध्य जर कमी पड़ला तो आम ऑइल ड्रम्स आते भरत जेनेकर एक ऑइल ची लेवल मेन्टेन करो क्लीन ऑइल हाइड्रोकार्बन टाइप ऑइल चांगल रहते कूलिंग पर्पज सा जे वगैरह वो नर इतने टेम्परेचर इंडिकेटर है सद्याच तुम्हें टेम्परेचर बगू शकता टेम्परेचर मे ट्रांसफॉर्मर च टेम्परेचर अपन हा जो ट्रांसफॉर्मर है हा ऑटोमैटिकली ऑपरेट हो टेम्परेचर जो राइज ऑटोमैटिकली फैन चालू होता हा चला कंडीशन मध्य चांगला है तो थोड़ा सा जुना ट्रांसफॉर्मर है मैन्युअली कराव लगते आम तथे बगत टेम्परेचर कि मग फैन ऑन करतो करते मोटर ऑन करतो करते हम तस नहीं हा डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चालू होते ऑटोमेटिकली बंद होते ठीक है टेम्परेचर वगैरह सर्व दे जो लाल काटा तो लिमिट है सद्याच टेम्परेचर इतका है इतने दिल्ली है बॉइल च टेम्परेचर हाँ ऑइल च टेम्परेचर आता सद्या इतका है नर वाइंडिंग टेम्परेचर कि बगू शकता है तीन ही टेम्परेचर आम वेड़ोवे घो मेन्टेन करो कि टेम्परेचर है ठीक है हा सग ऑटोमेटिकली वर्क करो फिर प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली वर्क कर मैन्युअली सग ऑपरेट कराव लगते बोशिंग साइड बोशिंग बाकी का एचवी बोशिंग एलवी बोशिंग प्राइमरी ये आचवी बोशिंग सेकेंडरी एलवी बोशिंग आडिएटर पर संगित प्रमाण कूलिंग सा है पूर्ण ट करते स्टेशन ट्रांसफॉर्मर लाला है 
त्याचं सप्लाय आम्ही घेतो दुसऱ्या सबस्टेशन कडून एम आय डी सी कडून तेहतीस केबी एम आय डी सी बरं आम्ही देतो त्याला सप्लाय आणि त्याच्याकडूनच आम्ही घेतो म्हणजे काय होतं की एमर्जन्सी कंडिशनमध्ये मग त्याच्याकडून बॅकअप सप्लाय सुद्धा घेण्याची आमची तयारी असते तर त्यासाठी हा स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर वापरला जाते म्हणजे इथे जेवढी काही लाईटिंग वापरलेली आहे ज्या ट्रान्सफॉर्मरचं ऑक्झिलरी सप्लाय जो एसी सप्लाय आपण म्हणतो तो सगळा एसी सप्लाय जो आहे तो हा स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर थ्रू वापरला जातो त्यासाठी सप्लाय लागतो त्यानंतर त्याची स्प्रिंग चार्जिंग मेकॅनिझम असते प्रत्येक ट्रेकरचं त्याच्यासाठी एसी सप्लाय लागतो आणि जे रात्री लाईट्स वगैरे दिसले पाहिजे म्हणून त्याच्यासाठी एसी सप्लाय लागतो आमच्या कंट्रोल रूममधले एसी सप्लायचा जो खेळ असतो तो हा स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर वरून केला जाते ठीक आहे बघा आमच्याकडे दोन मेन ट्रान्सफॉर्मर आहेत तरी सुद्धा आम्ही या स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर वरून सप्लाय घेऊन त्या पूर्ण सबस्टेशनला म्हणजे इल्युमिनेशन जे असेल किंवा लाईटिंग असेल किंवा कुठल्या बॅटरी बॅटरी चार्जरला सप्लाय दिलेला असेल तो सगळा सप्लाय आम्ही हा याच्यातून वापरतो स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर बरं हे एक सांगायचं राहिलं आपला सप्लाय डीसी सप्लायमध्ये येते की एसी मध्ये येते डीसी का बरं नाही डीसी तर कुठेतरी वापरतात ना आपल्याकडे पूर्ण जे लाईन्स आहेत ते एच व्ही ए सी हाय व्होल्टेज ए सी ट्रान्समिशन लाईन आहे आणि डी सी पण वापरला जातो पण त्याच्यासाठी सगळ्या सेपरेट त्याचे सबस्टेशन्स आहेत त्याचं सगळं ऑफिसेस म्हणजे चंद्रपुरात सुद्धा त्याचं एच ओ डी सी हाय व्होल्टेज डी सी ट्रान्समिशन लाईन आहे जे ऊर्जानगरला त्याचं ऑफिस आहे ते ट्रान्समिट करतात जे लॉंग डिस्टन्सवर ते वर्क करत असतात त्याचा एकच फेज असतं आपल्याकडे तीन तीन फेजमध्ये ते काम करते आर वाय पी त्यांच्याकडे बहुतेक दोनच कंडक्टरवरून ते एच ओ डी सीचं सप्लाय करतात बरं आपल्याकडे पण डी सी यूज होते असं नाही की फक्त आपण एसीच यूज करतो आपल्याकडे चार्जर आहे चार्जर त्याला डीसी मध्ये कन्वर्ट करतो एसी सप्लायला आणि आपल्याकडे जे प्रोटेक्शन आहेत रिलेज आहेत बॅटरी चार्जर्स आहेत सगळे जे कंट्रोल पॅनल्स आहेत त्याला डीसी सप्लाय पाहिजे असतो तो डीसी तिथून आपण त्याला कन्वर्ट करून वापरत असतो एसी प्लस डीसी आपल्याकडे दोन्ही चालते ठीक आहे आणि हा तेहतीस केव्हीला हे पीटीस पण दिलेला आहे त्याच्यामध्ये तीन सेक्शन आहे आम्ही त्याला तीन सेक्शन मध्ये डिवाइड केलेला आहे अर्धा सेक्शन हा ट्रान्सफॉर्मर वन वर फीड होतो आणि अर्धा सेक्शन हा ट्रान्सफॉर्मर टू वर सेक्शन फीड होतो आणि दोन सेक्शन जे आहे त्याला कंबाईन केलेलं आहे त्यामुळे याला दोन याच्यामध्येच डिवाइड केलेलं आहे कारण प्रोव्हिजन होती तिसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरची पण गरज नसल्यामुळे तिसरा ट्रान्सफॉर्मर आम्ही वापरला नाही त्यामुळे दोन याच्यामध्ये त्याला डिवाइड केलेला आहे त्याचे तीन सेट वेगवेगळे पीटीज वापरले आहेत तुम्हाला पीटी दिसत आहे बघा साधा डिफरन्स काय आहे चार मार्गाचा प्रश्न वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सिटी अँड पीटी काय मी विचारतोय साधा पहिला डिफरन्स वोल्टेज आणि करंटचा आहे त्यानंतर नाही नाही तो वोल्टेज स्टेप डाऊन करतो हा करंट स्टेप डाऊन करतो हा कनेक्टेड इन सिरीज विथ लाईन असतो आणि पीटी अक्रॉस द लाईन ब्रेकर ऑन कंडिशन मध्ये आहे म्हणून हा लाल आलेला आहे हा जो टीबीसी ब्रेकर आपण त्याच्या साईडला बघितलेला होता ज्याच्यावर आपण लोड शिफ्ट करणार होतो हा तो टीबीसी ब्रेकर आहे सध्या त्याचा बंद पोझिशन मध्ये त्यामुळे हा हिरवा आलेला आहे म्हणजे आता ट्रान्सफॉर्मर टू वर आउटेज चाललं आहे आता हा लाल लाईट चालला आहे हे याला अनाउन्सिएशन म्हटलं जाते अनाउन्सिएशन मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉल्ट दिलेले आहेत ते एक पर्टिक्युलर विंडो जे आहे ती ग्लो होईल